This is Edutech. This video is about Railway and previous slide and bits related bits discussion. If you want to install the Satish Edutech app, you can install it in the Play Store or in the link description. So, you can download it in March 1st. You can download it in the daily test and you can update it in the evening. And in the morning, you can upload it in the GS and Education Papers. I will do the time to suggest it. So, you can download it in the app in March 1st. फुल प्लेज जो अपडेट्स हैं नेटवर्क वे रावण जरूरत हैं दी एंड अंते का आपको ना आप फ़िब्रुअरी के समय चलने वाली अंता फिर से नेटवर्क ने निवारण जरूरत हैं दी ये कड़ी मैगज़ीन का जो मामले न्यूज़पेपर लालो मानक वीकली वीकली ऑस्टन का दें दी अब अन्य ने कलेक्टी एडन जरूरी है नियामकालु, साइन्सु, लेटेस्ट न्यूसु, पंडगलु, अड्मिनिस्टेटिव वर्क्सु, एन्नी कलेक्स सम्मैस नेट वन्ट रीसेंट एलेक्षन्स गानी, आवार्ट्स गानी, वन्नी गोड़ दान्तलों उन्नाई, सो कम्प्लीट पीडियफ अधी, सो ओकटे ना रिक्वेस्ट ब्लू लिटमस पेपर मन ऐसी उच्चे अभी ए कलर की मार्तना रईट आंसर वे रेड कलर की मार्ग जरूर सो इक मन को मुख्य नाग इंडकर्स उम्मीद सूचिक अटा इंडकर् सूचिक नाग इंडकर्स उठाई ब्लू लिटमस नैक्स्ट चूस रेड लिटमस अदे विधा मिथल आरेंज फिनाफली अभी ना सूचिकल उ सो इवी आम्ल में यह विधा उ शारम लो एविदंग उन्टै, acid solution लो एविदंग उन्टै, base solution लो एविदंग उन्टै, एने ट्वेंटिदी, मनम गुर्थुन्च कोली, इकड़ एम आड़िगाडू, blue litmus अड़िगाडू, ओके, इकड़ एम आड़िगाडू, blue litmus, अधि एम जेसाडू, acid solution लो अन्नाडू, इकड़ जूड अंडी, blue litmus, acid solution लो उन्नाप्ड, मनके कलर रोस्तुंदी, उक्सार मेर बाग गमनेंचांडी, सो ब्लू लिटमस ओके इकड़ ब्लू लिटमस उन्दी ब्लू लिटमस एसिड इंडिकेटर लो उन्चिन अप्पुडु मनको इवक्क एम मुस्तुंदी आने अडिगाडु रेड कलर अने एट्वोंटी रावडन जेर्थुंदी अधे विदंगा ब्लू लिटमस नी बेसिक सोल्यूशन लो � क्लास उन्टु नुम अनादे लिंक डिस्क्रिप्शन लोंटु नाको नुची चूड़ेंडी, ओके? नेक्स्ट, इन द कांटेक्स्ट आफ नीती आयोग, what does that stand for in नीती? सो नीति आयोग अने मन को कदमी प्राणालिक संघ प्लेस मन नीति आयोग जरूरी नीति आयोग सो इक अंटेन अगर नीति आयोग नीति अंटेन अगर सो टी अंटे ट्रांसफारमिंग अर्थम सो नीति आयोग पैन चाल सारे प्रश्न अगर का सो इक चूँ नीति आयोग अंत नीति आयोग अंत एन अंटे नेशनल ई अंटे इंस्ट्यूशन ओके फर् फर् ट्रांसफारमिंग इंडिया सो नीति आयोग अंत नेशनल इंस्ट्यूट फर् ट्रांसफारमिंग इंडिया आयोग अने दिन पे इधे एर्पड़ी अंत रुप पदहू जनवरी एर्पड़ी सो दीन क्या मुझे अंत नीति आयोग क्या मुझे मन के प्रणािक संघ प्लांग कमीशन अने जी ओके सो नैक्स्ट दीन ओक हेड क्वारर्स नीति आयोग हेड क्वारर्स एक्टे न्यू डिजी में उम्मीद जरिए अंड इन मन को नीति आयोग चर्पर्सन एवर अंत मन को पीएम उम्मीद जरूर इप्ड प्रसेंट पीएम एवर मन को नरेंद्र मोडी गार उम्मीद जरिए अदे विधा नीति आयोग चर्पर्सन अटार वैस चैरम एवर अड़ता है वैस चैरम एवर अंटे मन को राजीव कुमार गार उम्मीद जरिए एकानमस्ट अदे विधा नैक्स्ट नीति आयोग सीईओ एवर अड़ता है नीति आयोग सीईओ वे अमिताभ कांत अमिताभ कांत सो इवन गुर्तारी क्विक रिव्यू नीति आयोग नेशनल इंस्ट्यूट फर् ट्रांसफारमिंग इंडिया एपू रेल पदहेद जनवरी और एर्पड़ी इंत मुझे प्लांग कमीशन प्लेस जरिए दीन हेड क्वारर्स न्यू डिल्ली में उसे दीन ओक चर्पर्सन वे नरेंद्र मोडी गार वैस चर्पर्सन वे राजीव कुमार गार अं सीईओ वे अमिताभ कांत गार ओके इंपारटे नैक्स्ट 
హిరాకు డ్యామ్ అక్రాస్ బిల్డ్ అక్రాస్ విచ్రీవర్ అని అడిగాడు సో హిరాకు డ్యామ్ అనేటువంటిది ఏ నది పైన నిర్మించారని అడిగారు మహానది పైన నిర్మించడం జరిగింది సో మిగతా చూసినట్లయితే మనకు బాన్సాగర్ డ్యామ్ అనేటువంటిది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఇది ఏ నది పైన అంటే సోన్ అనేటువంటి నది పైన నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ ఇది ఏ నది పైన ఉందంటే చెంబల్ నది పైన ఉంది ఇది కూడా మనకు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని మాట్లాడుతున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలాంటి టైప్ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకో ఇంకో స్టేట్ మాట్లాడతాను ఓకే సో మీకు మీరు కూడా ఒకసారి టాపిక్ రీడ్ చేసుకోండి రివిజన్ చేసుకోండి ఇక్కడ గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ కి ఇందిరా సాగర్ డ్యామ్ కి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ అయితే చెంబల్ రివర్ పైన ఉంది ఇందిరా సాగర్ డ్యామ్ అయితే నర్మదా రివర్ పైన ఉంది ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్ అయితేనేమో నర్మదా నది పైన ఉంది తవా డ్యామ్ అయితేనేమో తవా నది పైన ఉండడం జరిగింది ఇవి మనకు ఇంపార్టెంట్ సంబంధించినటువంటి డ్యామ్స్ ఒకసారి వీలైతే నోట్ డౌన్ చేసుకునే వాళ్ళంటే చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహార్ కప్ ఈజ్ ద టోర్నమెంట్ ఆఫ్ విచ్ స్పోర్ట్స్ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహార్ కప్ అనేటువంటిది ఏ ఆటకు సంబంధించినటువంటి కప్ అని అడిగారు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి హాకీ హాకీకి సంబంధించినటువంటి కప్ చూసినట్లయితే అగా ఖాన్ కప్ అగా ఖాన్ కప్ ఓకే హాకీకి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ మహారాజా రంజిత్ సింగ్ గోల్డ్ కప్ మహారాజా రంజిత్ సింగ్ గోల్డ్ కప్ ఇది కూడా మనకు హాకీకి సంబంధించినటువంటి అదేవిధంగా బేగం రసెల్ ట్రోఫీ ఇది ఉమెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి హాకీ కప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లేడీ రతన్ టాటా ట్రోఫీ ఇది ఉమెన్ కి సంబంధించినటువంటి హాకీ ట్రోఫీ నెక్స్ట్ గురునానక్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీ ఓకే ఇది ఉమెన్స్ సంబంధించినటువంటి ట్రోఫీ హాకీలోనే హాకీ ఉమెన్స్ ఉంటుంది మెన్స్ ఉంటుంది కదండి నెక్స్ట్ ధ్యాన్ చంద్ ట్రోఫీ ఇది హాకీకి సంబంధించినటువంటిది నెహ్రూ ట్రోఫీ హాకీకి సంబంధించినటువంటిది అదేవిధంగా సింధియా గోల్డ్ ట్రోఫీ లేదా మురుగప్ప గోల్డ్ కప్ నెక్స్ట్ వెలింగ్టన్ కప్ ఇవన్నీ కూడా మనకు హాకీకి సంబంధించినటువంటి సో ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహార్ కప్ హాకీకి సంబంధించినటువంటిది అగాఖాన్ కప్ మహారాజా రంజిత్ సింగ్ గోల్డ్ కప్ నెహ్రూ ట్రోఫీ సింధియా ట్రోఫీ మురుగక్క గోల్డ్ కప్ మురుగప్ప గోల్డ్ కప్ అండ్ వెలింగ్టన్ కప్ ధ్యాన్ చంద్ ట్రోఫీ గురుకుల ఛాంపియన్షిప్ లేడీ రతన్ టాటా ట్రోఫీ అండ్ అదేవిధంగా బేగం రసూల్ ట్రోఫీ ఇవన్నీ కూడా హాకీకి సంబంధించినటువంటి టోన్స్ ఓకేనా సో కొద్దిగా వీడియో స్పీడ్ అనిపిస్తే మీకు పైన త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి స్పీడ్ మార్చుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ద మదాయి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ సో ఈ కింది వాటిలో మదాయి ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఏ స్టేట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని అడిగారు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో మనకు మదాయి ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది జరగడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ చూసినట్లయితే అస్సాంలో బిహూ ఫెస్టివల్ బిహూ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే అస్సాం సో ఉగాది అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ బోత్ స్టేట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లజోర్ సారీ లోసర్ లోసర్ అనేటువంటి ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే మనకు ఆంధ్ర అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోసర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చాంత్ చాంత్ అనేటువంటి ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే బీహార్ నెక్స్ట్ మంగి పూర్ణిమ ఓకేనా సో మగి పూర్ణిమ సారీ మాగి పూర్ణిమ ఇది కూడా మనకు ఛత్తీస్గఢ్ లోనే ఫేమస్ నెక్స్ట్ సిగ్మో సిగ్మో ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే గోవా ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ లిటరసీ అవార్డ్ వాజ్ కన్విన్స్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ సో మనకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కన్సీవ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు అనేటువంటిది ఇండియాలో మనకు ఈ యొక్క రచన రంగంలో ఇచ్చేటువంటి అత్యధిక అంటే అత్యున్నత అవార్డు అనమాట ఇది ఎప్పుడు స్థాపించారని అడుగుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో స్థాపించడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో స్థాపించారు ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు వరకు వచ్చిందంటే కృష్ణ సోబతి గారికి రావడం జరిగింది హిందీ రచయిత గారు ఆమె నెక్స్ట్ అమితో ఘోష్కి రావడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చూసినట్లయితే అక్కితం అచ్యుతన్ నంబూతిరి గారికి రావడం జరిగింది ఈమె మలయాళం రైటర్ ఓకేనా సో ఇవి చూసుకోండి వచ్చే నెక్స్ట్ వాజ్ ద ఆదర్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్ర రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ద నేషనల్ ఇన్ అవర్ టైమ్ అనేటువంటి పుస్తకం రచించిన వాళ్ళు ఎవరిని అడిగారు శశి థరూర్ ఒకసారి చూసుకోండి బుక్స్ రైటర్స్ నెక్స్ట్ పాపులర్ ఛాంబర్ అని కింది వాటిలో దేని పిలుస్తామని అడిగారు సో పాపులర్ ఛాంబర్ అని దేని పిలుస్తామంటే లోక్సభను పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డాల్ఫిన్ కిక్ అనేటువంటి పదము ఏ స్పోర్ట్స్ సంబంధించినటువంటి అని అడిగారు సో డాల్ఫిన్ కిక్ అనేటువంటి పదము మనకు స్విమ్మింగ్ సంబంధించినటువంటిది ఈత ఓకే స్విమ్మింగ్ సంబంధించినటువంటిది బటర్ఫ్లై కిక్ అని ఉంటుంది ఓకేనా అది కూడా మనకు స్విమ్మింగ్ సంబంధించినటువంటిది ఓకేనా ఈ రెండు పదాలు గుర్తుంచుకోండి డాల్ఫిన్ కిక్ బటర్ఫ్లై కిక్ స్విమ్మింగ్ నెక్స్ట్ విత్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్ డస్ ద ట్రైబ్
లైఫ్ అనేటువంటి పుస్తకం రచించింది ఎవరు అడిగారు టూ లైఫ్స్ అనే పుస్తకం రచించింది విక్రమ్ సేత్ విక్రమ్ సేత్ మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు ఇదే బిట్టు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కు కెమికల్ నేమ్ ఏంటి అని అడిగారు సో లాఫింగ్ గ్యాస్ మామూలుగా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విచ్ గ్యాస్ అని అడిగారు సో లాఫింగ్ గ్యాస్ కే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అని కెమికల్ పేరు కలదు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కనుజ్ కనుజ్ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది పదిహేను వందల నలభై అదేవిధంగా బాక్సర్ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది ప్లాస్ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది మీరు కామెంట్ చేయండి గుర్తుంటే నెక్స్ట్ బెండి యువర్ బ్యాక్ అనేటువంటి పదము మనకు ఏ ఆటకు సంబంధించినటువంటిది అని అడిగారు సో బెండ్ యువర్ బ్యాక్ అనేటువంటిది క్రికెట్ కి సంబంధించినటువంటి పదం సో క్రికెట్ కి సంబంధించి మీ అందరికి తెలుసు బాల్ బ్యాట్ వికెట్స్ పిచ్ ఓకేనా అదేవిధంగా డిఆర్ఎస్ అని ఉంటాము ఓకేనా డిఆర్ఎస్ మనకు రివ్యూ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇలాంటి పదాలు ఉంటాయి ఒకసారి చూసుకోండి టాస్ అనే పదం కూడా మనకు క్రికెట్ కి సంబంధించినటువంటిది ప్లేయర్స్ ప్లేయర్స్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్తారు కదండి బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ వికెట్ కీపర్ ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా క్రికెట్ సంబంధించినటువంటి చూడండి రోజు న్యూస్ పేపర్ చూస్తే వస్తుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ యొక్క నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఏంటి అని అడిగారు కబడ్డీ మన ఇండియా నేషనల్ యొక్క స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే చూడండి కామెంట్ రాయండి క్రికెట్ అని మాత్రం రాయకండి నెక్స్ట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కీటకాల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం అని అడిగారు సో ఇన్సెక్ట్స్ అంటే కీటకాలు ఏమంటాము ఏంటమాలజీ ఓకేనా ఏంటమాలజీ నెక్స్ట్ రంజీ ట్రోఫీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సిరీస్ గెలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరిని అడిగారు విదర్భ అదేవిధంగా సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ట్రోఫీ కూడా మనకు విదర్భానే గెలుచుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండ్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యాస్ బోన్స్ సో మనకు ఒక మానవ శరీరంలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి రెండు వందల ఆరు మీకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ అటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అత్యంత వేడైన గ్రహం ఏది వీనస్ శుక్రుడు ఓకే దీన్నే మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్ అని పిలుస్తామని కూడా చెప్పా భూమి యొక్క కవలాన్ని పిలుస్తారని కూడా మన విషయం టాపిక్ లో చెప్పాను నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో దేన్ని మనకు బ్యూరిడ్ సన్షైన్ అని పిలుస్తాము బ్యూరిడ్ సన్షైన్ అని దేని పిలుస్తామంటే కోల్ బొగ్గును పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని టైర్స్ లో ఉంది అంటే ఎన్ని అంచెల పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఉంది అని అడిగారు సో ఇది మూడు అంచెల పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్స్ ఉంది మన మన దగ్గర ఓకే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల సారీ పద్నాలుగు వందల వన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇండియాకి సముద్ర మార్గానికి కనుగొన్న వాళ్ళు ఎవరిని అడిగారు వాస్కోడి గామా నెక్స్ట్ నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఓకే పనికి ఆహార పథకం ఉంది కదా సో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్థాపించారని అడిగారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని అడిగారు రెండు వేల నాలుగులో నెక్స్ట్ సత్యశోధక సమాజాన్ని పంతొమ్మిదో సెంచరీలో మనకు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అడిగారు సో సత్యశోధక సమాజ్ స్థాపించింది ఎవరు అంటే జ్యోతిబాపులే గారు ఓకే జ్యోతిబాపులే గారు మనకు మొక్కలు గ్రీన్ కలర్ లో ఉండడానికి కారణమైనటువంటి పదార్థం ఏది అని అడిగారు మీ అందరికి తెలుసు క్లోరోఫిల్ నెక్స్ట్ సమ్మర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎక్కడ జరుగుతాయి సో రెండు వేల ఇరవైలో మనకి ఎక్కడ జరుగుతాయో తెలుసు టోక్యో జపాన్ అని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎక్కడ అంటే ప్యారిస్ లో జరుగుతాయి ప్యారిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అకర్స్ వెన్ సో ఇక్కడ సూర్యగ్రహణం అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది మనకు సూర్యునికి భూమికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యునికి భూమికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు మనకు ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం అనేటువంటిది ఏర్పడడం జరుగుతుంది ద మూన్ కమ్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ సన్ నెక్స్ట్ who has become india's first woman ias uh, ips officer to successfully complete the south pole uh, expedition so ikkada chusinatlayite dakshina dhruvani cherukunnatundi modati mahila ips evaru nadigaru aparna kumar garu in which state the archaeological site of uh, turkotada is situated so a particular pradesham ekkada undani adigaru gujarat ok sari a peru mere pronunciation chusukondi next world ozone day సో ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం ఎప్పుడు నిర్వహించుకుంటాం సెప్టెంబర్ పదహారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ యూరోపా ఈజ్ ఏ నేషనల్ శాటిలైట్ ఆఫ్ సో యూరోపా అనేటువంటిది ఏ గ్రహం ఏ గ్రహం యొక్క ఉపగ్రహం అని అడిగారు సో జూపిటర్ జూపిటర్ యొక్క నేచురల్ శాటిలైట్ యూరోపా అనేటువంటిది నెక్స్ట్ దుర్యోధన్ సింగ్ నేగి అనేటువంటి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఏ ఆటకు సంబంధించిన వాడు అని అడిగారు బాక్సింగ్ చోటే అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రచించిన వాళ్ళు ఎవరిని అడిగారు సల్మాన్ రష్డీ నెక్స్ట్ కింది వాటిలో నోబుల్ గ్యాస్ కానిది అడిగారు హైడ్రోజన్ కాదు హీలియం నియాన్ ఆర్గన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నోబుల్ గ్యాసెస్ గుర్తుంచు
మీకు ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియోలో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండ్ మరి వీడియోస్ కొరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంత ముందు చేసిన ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలు చూడాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు లేదా ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు యాప్ మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు నచ్చినట్లయితే ఫైవ్ స్టార్ ఇవ్వడం మర్చిపోద్దు కొద్దిగా టైం తీసుకుంటున్నాను మీకు తెలుసు నేను వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఒక్కనే వర్గ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఓక